இந்த மரபு வழி கவிதைகளுக்குரிய சந்தங்கள் உங்களுடைய பாட்டுகளில் கவிதைகள்ல இருக்குது அப்ப மரபு வழிக்குரிய கவிதைகளை நீங்கள் எந்த ஏதாவது இலக்கியங்களோடு தொடர்பு பட்டதுகளை இதிகாசங்களை அல்லது காவியங்களை படிச்சிருக்கிறீங்களா ஆமாம் நான் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் படித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் ஆசார கோவை ஒரு ஒரு மனை அதாவது வீடு எப்படி இருக்க வேண்டும் குழந்தைகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் ஒரு குடும்பம் எப்படி இருக்க வேண்டும் விடிய காலையில் இருந்து இரவு தூங்கும் தூங்கும் போது வரைக்கும் நீ என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்று அது ஆசார கோவையில் சொல்லியிருக்கு நாலடியார் தெரியுமா உங்களுக்கு ஆமாம் நாலடியார் இப்பொழுது எனக்கு ஒரு அதிகாரம் பாடமாக்கியுள்ளேன் ஒரு அதிகாரத்தில் பத்து பாடங்கள் உண்டு சரி ஒரு பாட்டங்களுக்கு சொல்லி காட்டுங்க சின்ன துகள்தீர் பெருஞ்செல்வம் தோன்றியக்கால் தொட்டு பகடு நடந்த கூழ் பல்லோரோடுங்க அகடுரை யார் மாட்டும் இல்லாத செல்வம் சகடக்கால் போல வரும் திரும்பறுக்க சொல்லுங்க துகள்தீர் பெருஞ்செல்வம் தோன்றியக்கால் தொட்டு பகடு நடந்த கூழ் பல்லோரோடுங்க அகடுரை யார் மாட்டும் இல்லாத செல்வம் சகடக்கால் போல வரும் அதற்குரிய பொருள் உங்களுக்கு தெரியுமா ஒவ்வொரு பாட்டுகளை நீங்க படிகள் என்றால் குற்றம் அதாவது குற்றம் இல்லாமல் நீ சம்பாதித்த பொருட்கள் அனைத்தையும் அல்லது உணவு என்றும் சொல்லலாம் அதை அனைத்தையும் பகிர்ந்து கொள் நீ வாழ்வும் வரைக்கும் அந்த பணம் வந்து கால சக்கரம் போல் ஒரு நாள் மேலே வரும் ஒரு நாள் கீழே வரும் ஒரு நாள் இருக்கும் ஒரு நாள் இருக்காது அதனால் அது கால சக்கரம் போல் சுழன்று கொண்டிருக்கும் அதனால் இருப்பதை கொடுத்து பழகு என்பதுதான்பது <laughs> 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 ஐம்பதாயிரம் வருட பழமயங்கள் மொழிக்கு இருக்கிறது வேறொரு மொழிக்கும் இல்லை ஆனால் அது ஐம்பதாயிரம் என்று சுருக்குகிறார்கள் இந்த உலகம் எப்பொழுது தோற்றம் பெற்றதோ அப்பொழுதுதான் தமிழும் தோற்றம் பெற்ற தாயே புலமை தாயே அதே தந்தையாருக்கு சொல்ல வேண்டும் ராமாயணம் படிச்சிருக்கிறீங்களா ராமாயணத்துல ஏதாவது ஒரு பாடல் எனக்கு ஒரு பாடல் சொல்லி தந்திருக்கிறார் என்ன ராமாயணத்துல இந்த பகுதி அதுல வந்து சூர்பனகை எங்களுடைய அன்பு பாட்டி சூர்பனகை இப்பொழுது காட்டிக்குள் வருகிறார் ராவணன் சூர்பனகையை தான் ரசிச்சிருக்கிறீங்க அந்த ராமாயணத்துல ஆமா ஏனென்றால் அவ பெருமை எனக்கு நான் ஒரு ராவணச்சி நான் ஒரு தமிழிச்சி என்னும் பொழுது சரி சூர்பனகை அந்த ராமாயணத்துல வார அந்த பாட்டா சொல்லுங்க ஆமா பஞ்சியோடு விஞ்சு குளிர் பல்லவ மனுங்க செஞ்சறிய கஞ்சனுமின் சீரடிகளாகி அஞ்சொருள மங்கையன அன்னம் என மின்னும் வஞ்சியன நஞ்சம் என வஞ்சமகள் வந்தாள் புண்ணினொழி பூவின் விழி சாந்து பொதி சீத்தம் புண்ணினொழி பூவின் விழி சாந்து பொதி சீத்தம் மன்னவ இருந்த மணி மண்டபம் அடைந்தாள் விளங்கினது <laughs> உண்மையாவே அந்த தமிழை படிக்கும் பொழுது ஒரு குரலை பா பார்த்தீர்கள் என்றால் இப்போ இந்த பாட்டியை உதாரணமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் படிக்கும்போது அந்த சொற்கள் நீங்கள் ஆழமாக புரிந்திருத்தீர்கள் என்றால் நன்றாக படுத்தீர்கள் என்றால் விளங்கிவிடும் பொருளை பார்ப்பதற்கு முதல் நான் அப்படித்தான் செய்கிறேன் பொருளை நான் அப்படி வைத்துவிட்டு இது என்ன பொருளாக இருக்கும் இருவேளை இந்த பொருளா என்று அப்போ கொஞ்ச நேரம் பேசிவிட்டு தான் பொருளை பார்ப்பது அதுபோல் நான் நினைத்தது சரியாக இருக்கிறது சூர்பனகை என்றும் ஒரு பெண் போல் இப்பொழுது ஒரு பெண் போல் நயத்துடன் நடக்க மாட்டான் நான் வந்து ராவணனுடைய தங்கை என்று ஒரு ஆணவத்துடனும் ஒரு திமிர் ஒரு செருக்குடன் தான் நடப்பாள் அதைத்தான் வந்து பல்லவ மனுங்க என்று போட்டிருக்கிறார்கள் பல்லவம் எல்லாம் அணுங்கு அணுங்கும் அளவிற்கு அவள் நடந்தாள் அவளுடைய காந்தம் அவளுடைய அழகு அவளுடைய எப்படி சொல்வது தோற்றம் அவளுடைய தோற்றம் உரு உருவம் அவளுடைய மனஸ்தாபம் அனை அதை அனைத்தையும் குறிப்பதுதான் இந்த பாடல் அதில் சொல்லுகின்ற விதம் ரொம்ப நன்றி அது மட்டும் இல்லாமல் நான் அதில் சொல்லக்கொள்ள விரும்புகிறேன் அதுல பொன்னின் ஒளி பூவின் வெளி சாந்துபதி சீத்தம் என்று வந்தது அது அவளுடைய அழகு அவளுடைய முகம் பொன்னின் ஒளி போல் இருக்கும் ஆமாம் அது சார்ந்து என்று